da nas je praznik svetoga duha. I to onoga duha koga je Hristos obećao poslati svojim svetim učenicima. Kada je rekao za svoga života da će on otići od njih, ali da će im poslati u tešitelja duha istine koju je doce ishodio. I on će im, kaže, kazati svu istinu. A onda na gori je Leonskoj, kada se je razli na nebo, rekao im je da ostanu u Jerusalimu, da nikde ne izlaze iz Jerusalima, dok se ne obuku u silu sa visine. I onda na jevrijski praznik pedesetnice, apostoli su sedeli u gornjoj sobi, gdje su se odmah obukljali, i kao što se kaže u pismu, zađu se huka velika i na dvanaest apostola pokazaše se dvanaest ognjenih jezika. To je bio vidljivi znak da je Duh Sveti, obećano Hrista apostolima, sišao na njih i da su se obukli u silu sa visine. I onda su apostoli izašli u narod i budući da je bio veliki praznik od jevreja, stavljeno je setnica, bilo je mnogo naroda u Jerusalimu sa raznih strana. I oni su blagovestili svim narodima evanđelje. To je početak crkve Božije na zemlji. To je u stvari rođendan crkve. A šta je crkva? Nije lako definisati. Gotovo je nemoguće definisati šta je to crkva. Crkva je, da se izrazimo tako, bogočovečanski organizam zajednica Boga i čoveka. Večno vremenski organizam, zajednica vremena i večnosti. Materijalno, nematerijalni organizam, zajednica duha i materije. Ali crkva je i ličnost gospoda našeg Isusa Hrista. I baš zato što je crkva ličnost, Nemoguće je definisati ličnost. Crkva je telo Hristova. Kako to pojmiti da je crkva telo Hristova? Pojmiti tako da je Hristos glava crkve, a da smo mi, po rečima apostoli, udovi toga tela da se mi u stvari svojim životom hrišćanskim ovdje na zemlji zajedno trudimo da budemo kao jedno telo, kao jedan organizam u kome vlada jedna harmonija, gdje ruke pomažu nogama, gdje oči pomažu ušima, gdje jezik pomaže glavi, gdje srce pomaže čitavom organizmu. I kao što vlada harmonija u jednom ljudskom organizmu, tako treba da vlada harmonija i u crkvi kao u bogočovečanskom organizmu. A kako treba živjeti u crkvi? Živjeti treba između ostalog, jer su razni putevi ljudi ka Bogu u ovom životu. Ali evo, jedan put ću navesti, a taj put jeste put s kraja ka početku. Mi obično ovdje živeći na zemlji razmišljamo od početka ka kraju. Onda razmišljamo ako smo dobar početak postavili, onda mora i kraj biti sigurno dobar. A kad stignemo do kraja, a možda još i nismo ni stigli do kraja, vidimo da tu nešto nije u redu i da u stvari kraj neće biti dobar. Kaže sveti Maksim Mispovednik, Bog kad je stvarao ovaj svet, on je početak stvaranja ovoga sveta 
definisao gledajući na kraj ovoga sveta. Prvo je rasudio kakav će kraj biti, pa je onda na osnovu kraja postavio početak. Kako to da razumemo? A potpuno isto, kao kad zida zida kuću, uzme projekat u ruke i onda vidi u projektu u stvari kakva kuća na kraju treba da izgleda. Pa onda na osnovu toga krajnjeg izgleda zida počinje da postavlja teme toj kući. Da bi ona bila takva kakva je zamišljena na kraju. Tako je Bog zamislio nas ljude na kraju ovoga sveta da živimo večno. I ne samo nas ljude, nego svu tvorevinu, zemlju, životinje, biljke, nas ljude, sve što je stvorio, Bog je stvorio da živi večno. I onda je tako gledajući na kraj postavio početak. I onda je zato čoveka stvorio telesno, ali stvorio i duhovnog. Zato je čovek psihosomatsko biće, duhovno-materijalno biće. Da bi čovek bio sveštenik ove tvorevine, da bi čovek bio taj koji ovo stvoreno prinosi Bogu nestvoreno da bi ga preveo u večnost. I jedino čovek u celom univerzumu ima tu mogućnost, tu sposobnost, taj dar Boži da spaja duhovno i telesno. I to je u stvari naše poslanje u ovom životu, u ovom svetu. Da gledajući na kraj ovoga sveta, postavimo početak i da se tako odnosimo i živimo u ovom životu. A kraj naš jeste u Bogu, i kraj naš jeste u večnom životu. I zato je Bog i osnovao crkvu svoju ovdje na zemlji. Da bi mi, živeći svi kao udovi jednog tela Hristovog, kao udovi tela crkve Hristove ovdje na zemlji, prinosili sebe kao duhovno, materijalno bića, ali i ovaj svet materijalni prinosili Bogu za večnost, kada će po svome nelažnom povećanju drugi put doći o svoj slavi svojoj i u trenu oka preobraziti ovaj svet iz vremeno u večno, iz materijalno u duhovno, iz mržnje u ljubav, iz zla u dobro. I da nam ceo ovaj život prođe u razmišljanju o tome na kraju. Kaže se u molitvi na liturgiji danas koju ste čuli, sećajući se dakle svega što se nas radi izbilo. Krsta, groba, tridnevnog vaska selja, uzlaska na nebesa, sedjenja sa desne strane Boga i Otca i drugog i slavnog dolaska Hristova. Svega ovoga mi možemo da se sećamo nabrojano osim drugog i slavnog dolaska Hristova kako se mi to možemo sećati nečega što se još nije ni desilo. A možemo se sećati isto tako kao kad pozovemo neke goste da nam dođu, pa želeći što bolje da ih ugostimo, mi napred u sebi, u duhu svome, već predstavimo situaciju da su oni nama zakucali na vrati i da ulaze u kuću i mi u napred smišljamo kako ćemo to što bolje da ih dočekamo. Kad oni budu nama ušli u kuću, pa gdje će da sednu, pa kad ćemo prvo da ih poslužimo, pa kad ćemo da iznesemo ručak pred njih. I mi kao da se sećamo u budućnosti. Onoga što se već nije desilo, mi već imamo u sebi, u duhu svom. Da bi se što bolje pripremili, da bi što bolje postavili početi. E tako upravo ovo sve o čemu sam sada govorio stoji i sa našim životom, to je sa krajem našeg života i sa krajem ovoga sveta. Da imamo na umu to osjećanje kao da će Hristos sutra doći da mi razmišljamo a kako će On nas to zateći On. Da li će On nas prepoznati kao svoj, kao svoju decu, kao svoju braću. I da li ćemo mi njega prepoznati kao 
svoga brata, kao svoga oca. To je razmišljanje koje će nas voditi u ovom životu, da živimo hrišćanskim, prvenskim životom i koji nam nikada neće dati da skrenemo sa pravoga puta koji vodi u vešno carstvo oca i sina i svetoga duha.